তেতাল্লিশ বছরের ডিভোর্সি নারী পাত্র যার উনিশ বছরের তাও আবার বিয়ে করলেই কোটিপতি বয়স তেতাল্লিশ ব্যক্তিগত জীবনের ডিভোর্সি ফের বিয়ে করতে চান কিন্তু পাত্র উনিশ বছর বয়সী কিন্তু একই সাথে বান্ধবী থাকা যাবে না ইন্টারনেট ব্যবহার করা যাবে না সহ রয়েছে নানা শর্ত পাত্র চেয়ে এমনই একটি বিজ্ঞাপন সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে জানা গেছে তেতাল্লিশ বছরের ওই নারী বাংলাদেশি হলো থাকেন মালয়েশিয়ায় সেখানে পাত্রীর নিজস্ব ব্যবসা ও বাড়ি ঘরে রয়েছে বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে পাত্রকে বিয়ের পর পাত্রীর ব্যবসা দেখাশোনা সাহায্য করতে হবে পাত্র চেয়ে যেসব রেকর্ড শর্ত দেওয়া হয়েছে অবশ্যই হ্যান্ডসাম এবং সুন্দর দেখতে হতে হবে ফর্সা এবং ভালো স্বাস্থ্যের হতে হবে কালো চাপা ভাঙা পাত্রদের আবেদন করার দরকার নেই বয়স উনিশ থেকে আঠাশের মধ্যে হতে হবে বিয়ের পর কলেজে অথবা ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনার নামে মেয়েদের সাথে নষ্টামি করা যাবে না বইয়ের কথা অবাধ্য হওয়া যাবে না কোনো মেয়ে বন্ধু থাকা চলবে না অনুমতি ছাড়া বাড়ির বাইরে যাওয়া যাবে না ফেসবুক বা ইন্টারনেট ব্যবহার করা যাবে না সর্বশেষ ওই বিজ্ঞাপনে লেখা হয়েছে পাত্রকে টাকা পয়সার কোনো অভাব দেওয়া হবে না বিজ্ঞাপনটি ভার্চুয়ালি ভাইরাল হয়ে পড়েছে অনেকে ইতিবাচক নেতিবাচক মন্তব্য করছে ডিভোর্সিও বিধবা বিয়ে প্রসঙ্গে ইসলাম যা বলে আমাদের সমাজে ডিভোর্সি বিধবা এবং বয়স হয়ে যাওয়া মেয়েদের ভিন্নতর চোখে দেখা হয় এই তিন শ্রেণীর মেয়েদের প্রতি আচার আচরণ এমন ভাবে করা হয় মনে হয় তারা যেন জীবনের সবচেয়ে জঘন্য পাপ কাজটি করেছে তাদের ভবিষ্যৎ তাদের ইচ্ছা তাদের রুচি ইত্যাদি নিয়ে অনেক পরিবারেরই ভাবা হয় না ফলে তাদের মনোবেতর জীবন কাটাতে হয় আলোচনার শুরুতে বলে রাখি সব ডিভোর্স কাহিনী সমান নয় চরিত্রহীন বলেই ডিভোর্সের ঘটনা ঘটেছে কিংবা নাই ডিভোর্সি হলেই সে চরিত্রহীন হবেই এমনটা ভাবা কাম্য নয় আর স্বামীর মৃত্যুর জন্য কোনো অবস্থাতে স্ত্রীকে দায়ী করা যায় না ডিভোর্স যে কোনো কারণেই হতে পারে এটাকে স্বাভাবিকভাবে নেওয়া দরকার তবে হ্যাঁ ইসলাম কখনো ডিভোর্সকে উৎসাহ দেয় না ইসলামের দৃষ্টিতে তালাক সর্বনিম্ন জায়জ কাজ তাই নারী পুরুষ উভয়ের কর্তব্য তালাক থেকে দূরে থাকা হাদিস শরীফে এসেছে হজরত রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ তালার কাছে সবচেয়ে অপ্রিয় হালাল বস্তু হচ্ছে তালাক শুনানে আবু দাউদ দু হাজার একশো সাতাত্তর আমার জানাশোনা ও চেনা অনেক দিনদার মেয়ে আছেন যারা দিনদার ছেলের জন্য অপেক্ষা করছেন কিন্তু তাদের বয়স হয়ে যাচ্ছে আবার অনেক দিনই বোন আছেন যারা স্বামীকে ইসলামের পথে আনার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে ডিভোর্সের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কেউ আবার শারীরিকভাবে অক্ষম এ কারণে বিচ্ছেদ হয়েছে এই কারণগুলো তো আর তুরি মেরে উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয় একবার এক মেয়ের বাবা অনেকটা আক্ষেপ নিয়ে বলেছিলেন ছেলের সমস্ত যোগ্যতা রয়েছে শুধু টাকনুর নিচে প্যান্ট পরার কারণে তার মেয়ে বিয়েতে রাজি হয়নি এমন কারণে বয়স বেশি হতে পারে এটাকে স্বাভাবিক বিষয় বলে ধরে নিতে হবে এখানে অন্য অর্থ খোঁজা কাম্য নয় আমাদের সমাজ কিংবা পরিবারের লোকজন কোনোভাবেই ডিভোর্সি মেয়েকে বিয়ে করাতে চায় না এটাকে সংসারের জন্য অনিষ্টকর ভাবে যা কোনোভাবে কাম্য নয় ইসলামের ইতিহাসে আছে অনেক সাহাবি শুধুমাত্র সোয়াবের নিয়তে এই আশায় থাকতেন কোন বিধবা কিংবা ডিভোর্সি নারী আছে কিনা যাকে বিয়ে করা যায় আমাদের নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম নিজেও একাধিক বিধবা ও ডিভোর্সি নারী বিয়ে করেছেন নবী ও সাহাবিরা যেখানে বিধবা ও ডিভোর্সিতে সম্মান দিয়েছেন বিয়ে করে তাদের নিরাপত্তা ও নিরাপদ জীবন দিয়েছেন সেখানে আমাদের সমাজে ডিভোর্সি কিংবা বিধবা মেয়েদের খারাপ চোখে দেখার প্রবণতা অবশ্যই মন্দ কাজ পাপের কাজ স্বামীর মৃত্যুর কারণে কিংবা ডিভোর্সের কারণে কোনো মেয়েকে অপয়া অলক্ষী চরিত্রহীন গালি দেওয়া অনুচিত প্রায় দেখা যায় অল্প বয়সে কোনো নারীর বিধবা হলে কিংবা ডিভোর্স হলে তাকে আবার বিয়ে দেওয়ার কথা অনেকে ভাবে না ভাবে না তার নিসঙ্গতা ও একাকিত্বের কথা অথচ তারাও নিজের জীবনে বলে কিছু মনে আছে এগুলো নিয়ে সামাজিকতার নামে প্রচলিত কুসংস্কার ভেঙে নিজে নিজ পরিবার আত্মীয় স্বজন ও সমাজকে ভাবতে হবে আমাদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি আনবে ইতিবাচক পরিবর্তন ইসলামের রীতি অনুযায়ী বিধবা ও ডিভোর্সি নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় সকলকে সচেতন হতে হবে মনে রাখতে হবে ইসলামী শরীয়তে পুরুষের জন্য একসঙ্গে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের সুযোগ রাখা হয়েছে কিন্তু এটি কিছুতেই শর্তহীন নয় বরং ভরণ পোষণ আবাসন ও শয্যা যাপনের ক্ষেত্রে শতভাগ সমাধি পার সমতা বিধানে নিশ্চিত করোনা পেলে একই সঙ্গে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ বৈধ নয় এর কুমার তথ্য পেতে আমাদের চ্যানেল ইউনিফর্ম টিভির সাথে থাকুন আর যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আর ভিডিওটি লাইক এবং শেয়ার করুন